两分钟发布会，欢迎来到科技美学。华为全屋智能全场景新品发布会来了，这应该是近期最长的一场发布会，两个多小时，十大新品，咱们快速来看。首先亮相的是两室一厅全屋智能，售价三万九千九百九十九元，展示效果上相当的不错。同时，华为还宣布开设五百家全屋智能体验店，方便大家体验。那么你家装修花了多少钱呢？可以打在弹幕上，是否愿意再多花四万配一个全屋智能呢？第二款亮相的是华为智能门锁，门锁啊，顾名思义就是可以。锁门不仅可以锁门，它还更加智能，支持 3D 人脸识别和指纹识别。不管你戴口罩还是戴手套，都可以解锁。当然，如果你既戴了手套又戴了口罩的话，也没关系啊。它还可以通过手机、手表、卡片、密码等多种方式开锁。拥有八千八百毫安时的大电池，没电了呢，还能用手机给门锁反向无线充电。你可能会想啊，蹲在门前用手机反向充电，感觉不是很优雅。给门锁充好电，还可以用摄像头把整个姿势录下来。你体会一下这种绝望的心情。其实没什么可调侃的，要是没。电了也能让我开锁进屋，优不优雅无所谓。这个功能是可以点赞。讨厌！接下来是两款路由器 ，A X 6可以轻松覆盖中户型家庭 ，Q 6则是一款子母路由器。如果你的财力雄厚，家里有十六个房间，那这款路由器呢也能实现网络覆盖。但是呢，我就想问了啊，如果我家里有十七个房间，那该怎么办呢？觉得是捣乱的是吧？看完路由器，华为又带来一款音响 Sound Joy， 有二十瓦全频喇叭和十瓦高音喇叭，加两个对称式无源辐射器组成，低瓦雷联合音效，八千八百毫安时电池，这和门锁一样啊。还有四十瓦的快充，你说人家音响都四十瓦充。电了，苹果你看看你，吼吼吼！还有 IP 六七级别的防尘防水，一看这外观就适合当水杯。还有非常炫酷的 RGB 声音方面，一个 Sound Joy 呢声音就可以覆盖覆盖整个篮球场。这样一来啊，大家在篮球场上跳广场舞就更加方便了。好，走。终于来到手机环节，首先亮相的华为 P 5 0 Pro 新配色新荷兰云锦白丹霞橙，后两款采用了素皮材质 ，P 5 0 Pro 呢还升级了纳米微晶玻璃材质，抗跌落性能提升了五倍。余承东在发布会上表示，可以不用带保护壳，不用贴屏幕保护膜。同时 ，P 5 0 Pro 专属保护壳一同推出。哎，既然于总都告诉我们不用买手机壳了，那咱就下次一定。觉得是捣乱的是吧 ？P 5 0家族还有一位新成员 P 5 0 E， 采用了直屏方案，传感器变为 R Y Y B， 增加感光量。虽然不支持5 G， 但提供了非常好的4 G 性能。发布会上的对比图片明显超越 iPhone。我们的天线信号比 iPhone 好了2 5 dB。支持六十六瓦快充，四千一百毫安时大电池，搭载骁龙七七八 G 四 G 芯片，售价四零八八元。看了价格，突然觉得骁龙才是真正的高端。你天玑什么的都在做高端，做得了吗？可能对这破。高通要加油啊！高通加油！下一款是 nova 九 SE， 搭载一亿像素主摄，六十六瓦快充，四千毫安时电池，骁龙六八零处理器，二幺九九元起售，感觉这应该是一款线下级吧。剩下的产品还有华为的 watch 三，新荷兰售价二幺九九元。重磅消息是即将支持微信回复了。还有一款华为的 freebus 四一，售价六九九元，半开放还能降噪。下面这款是海外发布过的 mate pad paper， 墨水平板，二九九九元起售，更大的屏幕让你同时盖两块泡面，这酸爽，不敢相信。这才正宗。有一说一啊，这款产品的性价比还是不错的。这个价格里面是有手写笔和保护套，近似的配置你看看其他厂商那都贵不少。最后的最后，华为还宣布问界 M 五四驱旗舰版三月十六号上市。于总说，我们真正按照百万豪车的标准。来打造的， yeah, 来问大家一下啊，你会考虑很多手机厂商所推出的汽车吗？啊，今晚发布的十大新品最高价格加在一起，最终呢是三十八万四千四百六十九元。如果感兴趣，我们逐一为你体验。我们的动态还有很多抽奖，赶紧来参加吧。咱们下个视频再见。